Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão Thứ tư Nói rõ Ác nghiệp nói dối Nói dối Độ luận nói Trong đại trí độ luận nói Nói dối Tâm không tịnh Muốn lừa người Che đầy sự thật Nói khác lời Sinh nghiệp khẩu Đó là nói dối Mấy câu này trong đại trí độ luận Trước tiên nói rõ Tâm không thanh tịnh Lừa dối người khác Đó là tâm không tốt Muốn lừa dối người Che đậy chân tướng sự thật Đây gọi là che đậy sự thật Không nói đúng sự thật với họ Không nói chân tướng với họ Nói khác lời Khác lời ở đây là nói dối Sẽ tạo khẩu nghiệp Lừa dối mọi người Ngày nay chúng ta gọi là Mang tâm lừa dối Đấy gọi là nói dối Tâm hành đều không tốt Trong Đại Thừa Nghĩa Chương lại nói Nói những điều không thật Nên gọi nói dối Nói lời quảng xương Gọi là vọng ngữ Bên dưới Niệm lão tổng kết Nên biết lòng giữ sự lừa dối Miệng nói những điều không thật Gọi là nói dối Lại miệng có bốn lỗi Cũng là bốn trong mười thứ ác nghiệp của miệng Những điều này Kinh này đều nói ra Gọi là hai lưỡi Ác khẩu Nói dối Đó là những thứ nói dối vừa nêu Ở sau còn có Nói theo dệt Tình ảnh sớ nói Khổ lỗi của miệng Vì không ứng pháp Gọi chung nói dối Đây là hợp chung cả bốn lỗi của miệng Tất cả đều là nói dối Hai lưỡi là đào bới thị phi À, phô hoài Phá hoại mối quan hệ giữa hai người Trước mặt anh A Họ nói B đã kể những lỗi lầm của anh Còn trước mặt anh B Họ nói B nói những lỗi lầm của anh Dẫn đến hai bên nghi kỵ Nhỏ thì khiến hai người mất hòa khí Nghi kỵ lẫn nhau Lớn Thì khiến hai quốc gia xảy ra chiến tranh Tội lỗi đó đương nhiên là địa ngục vô gián Cần biết rằng đây là điều không nên làm Giữa người với người Quý nhất là sống hài hòa Quý vị đào bới những thị phi trong đó 
khiến hai bên tranh đấu. Thử hỏi sẽ được lợi ích gì? Tại sao quý vị phải làm như thế? Nếu một ngày nào đó việc này bị bại lộ, hai bên đều hận quý vị. Chắc chắn sẽ tạo nên oan oan tương báo. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng. Bởi thế, hai lưỡi chắc chắn mang họa. Khẩu nghiệp là ngôn ngữ thô lỗ. Lời nói có nghe. Đây cũng là điều rất dễ phạm. Tất cả đều là trong sinh hoạt đời thường. Nói theo dệt là lời hoa mỹ, nói rất ngọt ngào. Mục đích cũng để lừa dối đối phương. Ngôn ngữ không thành thật. Theo dệt đa phần là lợi mình hại người. Mới dùng thủ đoạn thấp hèn như thế Trong thương trường ngày nay Hình như đâu đâu cũng bắt gặp những cảnh tượng này Tình ảnh sớ nói Bốn lỗi lầm này Bốn lỗi lầm của miệng vì không ứng pháp nghĩa là không như pháp gọi chung là nói dối 